హాయ్ ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ మ్యాథ్స్ కార్నర్ ముందు క్లాస్లో మనం ట్రిగ్నోమెట్రీ ఎక్సర్సైజ్ లెవెన్ పాయింట్ ఫోర్లోని సమస్యల గురించి నేర్చుకున్నాం ఈ క్లాస్లో డూ దిస్ ట్రై దిస్ థింక్ డిస్కస్లోని ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చూద్దాం పేజ్ నెంబర్ టూ సెవెంటీ ఫోర్లో చూడండి పక్కనున్న లంబకోణ త్రిభుజంలో సైన్ సి కాస్ సి మరియు ట్యాన్ సీలను కనుగొనుము అన్నాడు ఇచ్చిన పటంలో ఏబిసి త్రిభుజంలో బి వద్ద లంబకోణం కలదు బీసీ ఐదు సెంటీమీటర్లు ఏసి పదమూడు సెంటీమీటర్లు అని ఇచ్చాడు అయితే బిఏ విలువను ఏ విధంగా కనుక్కుంటాము వెరీ గుడ్ పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏబి స్క్వేర్ ప్లస్ బిసి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏసి స్క్వేర్ ఇక్కడ మనకు ఏబి విలువ కావాలి కాబట్టి ఏబి స్క్వేర్ని ఇలానే ఉంచుకొని బిసి స్క్వేర్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసామనుకోండి మైనస్ బిసి స్క్వేర్ అవుతుంది ఏసి విలువ పదమూడు కాబట్టి పదమూడు స్క్వేర్ మైనస్ బిసి విలువ ఐదు కాబట్టి ఐదు స్క్వేర్ పదమూడు పదమూడుల నూట అరవై తొమ్మిది ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు వన్ సిక్స్టీ నైన్లో నుండి ట్వంటీ ఫైవ్ తీసేస్తే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వస్తుంది ఏబి ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబర్ పన్నెండు పన్నెండుల నూట నలభై నాలుగు కాబట్టి పన్నెండు అనేది ఏబి విలువ పన్నెండు సెంటీమీటర్లు వస్తుంది మనల్ని కనుక్కోమనింది సైన్ సి అదేవిధంగా కాస్ సి ట్యాన్ సి సైన్ సి అంటే సి వద్ద కోణం దృష్ట్యా ఎదుటి భుజము బై కర్ణం ఎదుటి భుజము బై కర్ణం అంటే ఎదుటి భుజము ఏబి కర్ణము ఏసి ఏబి ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ బై థర్టీన్ అనేది సైన్ సి విలువ అని తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా కాస్ సి కాస్ సి ఈక్వల్ టు సి దగ్గర కోణం దృష్ట్యా ఆసన్న భుజము బై కర్ణము ఆసన్న భుజము బిసి బై ఏసి బిసి విలువ ఐదు ఏసి విలువ పదమూడు అదేవిధంగా ట్యాన్ సి అంటే సి వద్ద కోణం దృష్ట్యా ఎదుటి భుజము బై ఆసన్న భుజము ఎదుటి భుజము బై ఆసన్న భుజము ఎదుటి భుజము ఏబి ఆసన్న భుజము బిసి ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ అనేది ట్యాన్ సిని తెలియజేస్తుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఒక త్రిభుజము ఎక్స్ వై జెడ్లో యాంగిల్ వై లంబకోణము మరియు ఎక్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్ వై జెడ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ అయిన సైన్ ఎక్స్ కాస్ జెడ్ ట్యాన్ ఎక్స్లను కనుగొనుము అని అన్నాడు ట్రయాంగిల్ ఎక్స్ వై జెడ్లో యాంగిల్ వై ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ ఎక్స్ జెడ్ ఈక్వల్ టు పదిహేడు సెంటీమీటర్లు వై జెడ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అని అన్నాడు అంటే ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో x y z y దగ్గర లంబకోణం తీసుకున్నాము x z అనేది సెవెంటీన్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు y z అనేది ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాడు రెండు భుజాలు తెలిసాయి కాబట్టి మూడో భుజాన్ని ఏ విధంగా కనుక్కుంటాము వెరీ గుడ్ పైతాగర సిద్ధాంతం ప్రకారం x y స్క్వేర్ ప్లస్ వై జెడ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జెడ్ స్క్వేర్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు కర్ణము స్క్వేర్ 
एक्स वै स्क्वे मन कोई अलाक एक्स जेड स्क्वे मैनस् वै जेड स्क्वे अक्स जेड स्क्वे ईक्वल टू सी स्क्वे मैनस् वै जेड स्क्वे अटे फिफ्टीन स्क्वे सवीन स्क्वे अटे पदहे पदहे टू ए नईन वस्तु मैनस् पदे पदे रेल इवेद मन को कहींसम इरव वरकू वर्गा वैसे विव सुलभंग गुर्तपेकु टू ए नईन टू ट्वेंटी फाइव तीस एंत टू ए नईन टू ट्वेंटी फाइव तीस फोर सिक्स सिक्टी फोर वस्तु सो इक सिक्टी फोर ये विव एक्स वै स्क्वे तेजे एक्स वैक्वल टू स्क्वे रूट आफ सिक्टी फोर अटे एट एट जो सिक्टी फोर काबी एटीमीटर्स अने एक्स वै विवे इक मूड़ भुजा विवेपया का मन कमार सैन एक्स कक्स दरपड़ने कोण दृष्टिया सैन या विव कमना सैन या निष्पत्ति एजुम बै कर्णम एक्स दरपड़ कोण दृष्टिया एट भुजम वै जेड कर्णम एक्स जेड वै जेड बै एक्स जेड वै जेड विव फिफ्टीन एक्स जेड विव सी काबी फिफ्टीन बै सी अने सैन एक्स विवेजे अदे विधा का जेड विव कड दरपड़ने कोण दृष्टिया कास निष्पत्ति आसन्न भुजम बै कर्णम इकड़ जड दरपड़ने कोण दृष्टि आसन्न भुज वै जेड काबी वै जेड बै कर्णम एक्स जेड वै जेड विव फिफ्टीन एक्स जेड विलव सी काबी का जड विव फिफ्टीन बै सीन तेजे अदे विधा थर्ड प्रॉब्लम ये अड़का टैन एक्स विलव कमना टैन एक्स ईक्वल टू एक्स दरपड़ कोण दृष्टिया टैन या निष्पत्ति एट भुजम बै आसन्न भुजम एक्स दरपड़ कोण दृष्टिया एट भुजम वै जेड आसन्न भुजम एक्स वै वै जेड बै एक्स वै वै जेड विलव फिफ्टीन सेंटीमीटर्स एक्स वै विव एट सेंटीमीटर्स काबी फिफ्टीन बै एट अने टैन एक्स विवेजे नैक्स्ट थर्ड प्राब्लम सारी चूँ त्रिभुज पी क्यू आर् क्यू लंबकोण मरी यांगि पी विव एक्स मरी पी क्यू ईक्वल टू एड् सीमीटर् मरी क्यू आर्क्वल टू इरव नाग सेंटीमीटर् आईना सैन एक्स मरी का विव क्रयांगि पी क्यू आर् यांगि क्यू क्यू वद लंबकोण कल अदे विधा यांगि पी ईक्वल टू एक्स पी क्यू ईक्वल टू सेवन सेंटीमीटर्स क्यू आर्क्वल टू ट्वी फोर सेंटीमीटर्स आईना सैन एक्स का विव कंबकोण त्रिभुज तस्को क्यू वद लंबकोण कल काबी पी क्यू आर् इलाकटा यांगि पी ईक्वल टू एक्स डिग्री अना पी क्यू एड् सेंटीमीटर् क्यू आर् इरव नाग सेंटीमीटर् आईना इक रे भुजाल विवल कर्ण विव पैथाग्र सिद्धांत प्रकार पी आर् स्क्वे कर्णम स्क्वे ईक्वल टू पी क्यू स्क्वे प्लस क्यू आर् स्क्वे अटे सवेन स्क्वे प्लस ट्वेंटी फोर स्क्वे एडे नलभ तुम प्लस इरव नाग स्क्वे अटे इरव नाग इंटू इरव नाग नाग नदार नाग एन तुम 
రెండు నాలుగుల ఎనిమిది రెండేళ్ళ నాలుగు సో ఇక్కడ ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు ఐదు వందల డెబ్బై ఆరుకు ఒక నలభై తొమ్మిది యాడ్ చేయండి ఎంత వస్తుంది వెరీ గుడ్ ఆరు వందల ఇరవై ఐదు వస్తుంది ఇది పిఆర్ స్క్వేర్ విలువ పిఆర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదులో ఆరు వందల ఇరవై ఐదుకి సమానం పిఆర్ అనేది ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లకు సమానం అవుతుంది ఈ మూడు భుజాల విలువలు తెలిసాయి కాబట్టి మనం ఏం కనుక్కోమన్నారు సైన్ ఎక్స్ విలువ కనుక్కోమన్నాడు సైన్ ఎక్స్ విలువ ఎక్స్ పి దగ్గర ఏర్పడిన కోణం దృష్ట్యా ఎదుటి భుజము బై కర్ణము అంటే ఎదుటి భుజము బై కర్ణం ఎదుటి భుజము వచ్చి క్యూఆర్ బై పిఆర్ ఇరవై నాలుగు బై ఇరవై ఐదు అవుతుంది అదేవిధంగా కాస్ ఎక్స్ విలువ కనుక్కోమన్నాడు ఎక్స్ దృష్ట్యా ఆసన్న భుజము బై కర్ణం అనేది కాస్ నిష్పత్తిను తెలియజేస్తుంది ఆసన్న భుజము బై కర్ణము అంటే ఇక్కడ పి దగ్గర ఏర్పడిన కోణం దృష్ట్యా ఆసన్న భుజము పిక్యూ బై కర్ణము పిఆర్ అవుతుంది సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది కాస్ ఎక్స్ విలువ అని తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ అదే పేజీలో ప్రయత్నించండి ఒక సమస్య ఇచ్చినారు అది ఒకసారి చూద్దాము ఒక లంబకోణ త్రిభుజం ఏబిసిలో సి లంబకోణం బీసీ ప్లస్ సిఏ ఈక్వల్ టు ఇరవై మూడు సెంటీమీటర్లు మరియు బీసీ మైనస్ సిఏ ఈక్వల్ టు ఏడు సెంటీమీటర్లు అయినా సైన్ ఏ మరియు ట్యాన్ బీలను కనుగొనము అని అన్నాడు ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో యాంగిల్ సి ఈక్వల్ టు నైంటీ డిగ్రీస్ అని అన్నాడు అదేవిధంగా బిసి ప్లస్ సిఏ ఈక్వల్ టు ఇరవై మూడు సెంటీమీటర్లు బిసి మైనస్ సిఏ ఈక్వల్ టు ఏడు సెంటీమీటర్లు అయినా సైన్ ఏ ట్యాన్ బి విలువలు కనుగొనండి అని అన్నాడు ఇక్కడ ఇవి రెండు రెండు సమీకరణాలుగా తీసుకుంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి చూద్దాము బిసి ప్లస్ బిసి టూ బిసి సిఏ ప్లస్ సిఏ మైనస్ సిఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇరవై మూడు ఒక ఏడు ముప్పై సెంటీమీటర్లు అవుతుంది సో బీసీ ఈక్వల్ టు ముప్పై బై రెండు అంటే పదిహేను సెంటీమీటర్లు అవుతుంది బీసీ విలువను మొదటి సమీకరణలో ప్రతిక్షేపిస్తే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సిఏ ఈక్వల్ టు ఇరవై మూడు సెంటీమీటర్లు ఫిఫ్టీన్ని అవతల ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే సిఏ ఈక్వల్ టు ఇరవై మూడు మైనస్ పదిహేను అవుతుంది ఇరవై మూడులోంచి పదిహేను తీసేస్తే ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అనేది సిఏ విలువను తెలియజేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఒక లంబకోణ త్రిభుజం తీసుకుందాం ఈ లంబకోణ త్రిభుజంలో సి వద్ద లంబకోణం ఉంది అని అన్నాడు కాబట్టి సి దగ్గర లంబకోణం తీసుకున్నాము ఏబిసి త్రిభుజంలో ఇక్కడ మనకు బీసీ పదిహేను సెంటీమీటర్లు అదేవిధంగా సిఏ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు వచ్చింది రెండు భుజాలు తెలిసాయి కాబట్టి కర్ణం విలువను ఏ విధంగా కనుక్కుంటాము పైతాగ్రస్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏసీ స్క్వేర్ ప్లస్ బీసీ స్క్వేర్ అంటే భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు కర్ణము ఏబీ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎనిమిది స్క్వేర్ ప్లస్ పదిహేను స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ ఎనిమిది ఎనిమిదుల అరవై నాలుగు పదిహేను పదిహేనుల రెండు వందల ఇరవై ఐదు ఈక్వల్ టు ఏబీ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే టూ ఎయిటీ నైన్ అవుతుంది ఇది ఏబీ స్క్వేర్ విలువకు సమానం ఏబీ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టూ ఎయిటీ నైన్ టూ ఎయిటీ నైన్ అనేది ఒక పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నంబరు పదిహేడు పదిహేడుల రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది కాబట్టి ఏబీ విలువ పదిహేడు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది మనల్ని కనుక్కోమన్నది ఏంటి సైన్ ఏ విలువ ట్యాన్ బి విలువ కనుక్కోమన్నారు సైన్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ దగ్గర 
కోణం దృష్ట్యా ఎదుటి భుజము బై కర్ణము అంటే బీసీ బై ఏబి అవుతుంది బీసీ బై ఏబి అంటే పదిహేను బై పదిహేడు అదేవిధంగా ట్యాన్ బి విలు కనుక్కోమన్నాడు అంటే బి దగ్గర ఏర్పడిన కోణం దృష్ట్యా ట్యాన్ యొక్క నిష్పత్తి ఎదుటి భుజము బై ఆసన్న భుజము బి దగ్గర ఏర్పడిన కోణం దృష్ట్యా ఎదుటి భుజము ఏసి ఆసన్న భుజము బీసి ఏసి బై బీసీ అవుతుంది ఇక్కడ ఏసి విలువ ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు బీసి విలువ పదిహేను సెంటీమీటర్లు కాబట్టి ఎనిమిది బై పదిహేను అనేది ట్యాన్ బి విలువను తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ అదే పేజీలో ఆలోచించి చర్చించి రాయండి అని ఇచ్చినారు ఒకసారి చూడండి మొదటిది ఏదో ఒక విలువ ఎక్స్కు సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ సాధ్యమా ఎందుకు అని అన్నాడు ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ కోణం దృష్ట్యా సైన్ యొక్క నిష్పత్తి ఏంటి వెరీ గుడ్ ఎదుటి భుజము బై కర్ణం ఒక త్రిభుజంలో మిగిలిన భుజాల కన్నా కర్ణము అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎదుటి భుజము బై కర్ణము అంటే హారము విలువ పెద్దదిగా ఉంది కాబట్టి సైన్ ఎక్స్ అనేది క్రమభిన్నాన్ని తెలియజేస్తుంది సో ఇక్కడ సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ అనేది అపక్రమ భిన్నం కాబట్టి సైన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ అనేది సాధ్యం కాదు సైన్ ఏ మరియు కాసే విలువలు ఎల్లప్పుడూ ఒకటి కంటే తక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకు అని అన్నాడు ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నట్లుగా సైన్ ఏ కాసియే సైన్ యొక్క నిష్పత్తి ఎదుటి భుజము బై కర్ణము అదేవిధంగా కాస్ నిష్పత్తి ఆసన్న భుజము బై కర్ణము ఒక త్రిభుజంలో మిగిలిన రెండు భుజాల కన్నా కర్ణం అనేది పెద్దదిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ కాసియే సైన్ ఏ ఎల్లప్పుడూ క్రమభిన్నాలను తెలియజేస్తాయి క్రమభిన్నాల విలువ ఎల్లప్పుడూ ఒకటి కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది నంబర్ త్రీ ట్యాన్ ఏ అంటే ట్యాన్ మరియు ఏల లబ్ధము మీ మిత్రులతో చర్చించండి అని అన్నాడు ట్యాన్ ఏ అంటే ఏ దగ్గర ఏర్పడిన కోణం దృష్ట్యా ట్యాన్ అనే త్రికోణమితీయ నిష్పత్తిని తెలియజేయడు అంటే ఏ దగ్గర ఏర్పడిన కోణం దృష్ట్యా ఎదుటి భుజానికి ఆసన్న భుజానికి గల నిష్పత్తిని ట్యాన్ అనే త్రికోణమితీయ నిష్పత్తితో తెలియజేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాన్ ఏ అంటే ట్యాను మరియు ఏల లబ్ధం కాదు ఏ దగ్గర ఒక త్రికోణమితీయ నిష్పత్తిని సూచిస్తున్నాము అని అర్థం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ